రకరక పండుగ పూట వచ్చావు నీతో పని చేయించేందుకు నైవేద్యం నేనే చేస్తాను లేదు బాబాయ్ నేను చేస్తాను బాబాయ్ ఈ రోజు నాకు అవకాశం ఇవ్వండి మీ ఇద్దరు అవసరం లేదు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కానీ నేను చేస్తాను వద్దులేండి బాబాయ్ నేను అమ్మవారికి నా చేతులతో చేస్తాను చాలా మంచి చాలా సంతోషం ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోవాలమ్మా ఈ గోదావరి స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఆ పెద్ద స్టీల్ ప్లేట్ ఇలా అనుకుంటావమ్మా నెయ్యి కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఆ కొబ్బరి వేసేయాలి ముందుగా ఈ కొబ్బరి ముక్క దాంట్లో కొంచెం వేయించుకోవాలి వేసేయమంటారు బాబాయ్ మొత్తంగా నెయ్యి వేడెక్కిందా వేసేయమ్మా మొత్తం వేసే కాస్త కలుపుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే అడుగుని మాడిపోయే ప్రమాదం ఉంది కదా దీంట్లో విశేషం ఏంటంటే కొబ్బరి మూడు రకాలు వాడతాం కొబ్బరి పాలు లేత కొబ్బరి అలాగే బాగా ముదిగిపోయిన కొబ్బరి మొక్కలు మూడు వేస్తాం అనమాట కలుపుతూ ఉండాలి కలుపుతూ ఉండాలి లేత మాటి జీడిపప్పు కూడా వేసాము అలాగే ఈ కిస్మిస్ పళ్ళు కూడా వేసే మొత్తం వేసేమంటారు అలాగే ఈ లేత కొబ్బరి కూడా దాంట్లో వేసే కలుపమ్మ బాగా కలుపు అక్కడ బియ్యం తీసుకోమ్మా ఇవి నీళ్లలో నానబెట్టి ఆరబెట్టిన బియ్యం ఇప్పుడు ఆ గట్టితో బాగా కలుపమ్మా గంట సేపు నానబెడితే బియ్యం సరిపోతుందా బాబాయ్ చాలమ్మా మూడు రోజులు నానబెట్టుకోమ్మా ఇంకా బాగుంటుంది కలుపమ్మా కలుపుతుంది కొంచెం రాగొచ్చింది నువ్వు తినడం దాకా ఇంకా రాలే ఇప్పుడు ఆ రాగి జారులో నీళ్లు ఉన్నాయి కదా మంచి నీళ్లు పోయమ్మా ఏదైనా వంట చేయించడంలో ఉండే ఆనందం అంత ఎంత కాదు అక్కడ పల్తన ప్లేట్ ఉంది కదా అది తీసుకుని మూత పెట్టమ్మా కూర్చోండి సార్ సారీ అదే పోతరాజు దా కూర్చో టేక్ ఇట్ యువర్ సీట్ యార్ ఆ బియ్యం ఉడకడానికి ఓ పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది అలాగా బాబాయ్ అయితే పిల్లలు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు మరి ఒక్కసారి మన ఇద్దరం కలిసి అక్కడ ఆడపిల్లల్ని చూసేసి వద్దాం సాయంత్రం ప్రదర్శన ఉంది కదా మేకప్ అవి అవుతున్నారు వెళ్దాం బాబాయ్ ఆశీర్వచనాలు వాళ్ళకి కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్ద కళాకారులు అతను వస్తే మటుకు ఇక్కడ నుంచి కదిలే ప్రసక్తి లేదు అద్భుతంగా చేస్తున్నారంటే సాయంకాలం ప్రదర్శన ఇంకెంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అంతా మీ ఆశీర్వాదం వల్ల చాలా బాగా జరుగుతుంది బాబా మీ శిశువులకు నా ఆశీర్వాదాలు కూడా ఇచ్చావు తల్లి అలాగే నువ్వు పక్క వస్తావా వాగుతానే ఉంటాడేంటి బాబాయ్ అంతేనమ్మా ఇప్పుడు అక్కడ కొబ్బరి పాలు ఉన్నాయి కదమ్మా అవి తీసుకుని చాలా జాగ్రత్త తల్లి మెల్లగా మెల్లగా వాటిని కొబ్బరి పాలు అంటారు చెప్పు ఒకసారి కలిపమ్మా సహజంగా కేవలం తీపి కోసం అయితే పంచదార్తో వేయచ్చు పరమాన్నం కదా అందుకని బెల్లంతో చేస్తున్నాం కలిపామ్మా కలిపాం బెల్లం కూడా వేసేస్తున్నా దీంట్లో కలిపమ్మా దాంట్లో కొంచెం మంచినీళ్ళు తీసుకోవడం ఇంకొంచెం నీళ్ళు పోయాం
దాంట్లో పదార్థాలు రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమిటి యాలక పొడి ఇంకోటి ఏమిటి పచ్చకప్పు ఈ రెండు కూడా వేసేస్తే పరమాణం అయిపోయినట్టు వేసాము మొత్తం ఉంచేసు మొత్తం ఒకసారి కలిపి మొత్త పెట్టాము మూత వేసి పెట్టాము నెయ్యిలో ముదురు కొబ్బరి జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష లేత కొబ్బరి వేసి వేయించి అందులో నానబెట్టి ఆరబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి వేయించాలి ఇప్పుడు అందులో నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి ఆ తర్వాత అందులో కొబ్బరి పాలు బెల్లం కలిపి అందులో యాలకుల పొడి పచ్చకర్పూరం వేసి కలిపి కాసేపు ఉడకనిస్తే కొబ్బరి పరివాణం రెడీ